これは炭治郎たちが無限列車に向けて出発してすぐ後の出来事あら富岡さんもう帰られるのですかせっかく来たのですから少し休んでいったらどうですかいや遠慮しよう今日は任務があるからなそうですかそうですよね先日の任務のことがあったばかりですもの私といるのはさぞ気まずいでしょうね何のことだあらもう忘れてしまったのですか鬼殺の妨害をしましたよねそれで私にそんなんだからみんなに嫌われ俺は嫌われていない<笑>思い出してくれたようですねだから気まずくてお茶の一つも飲んでいかずにお帰りになろうとしているんですよねいや別にそうですよね今となっては柱のみんなに煙たがられさらに孤立を極めてしまいましたからね私だけでもせめてと思いましたがこの先もずっとお一人様がいいなら仕方ありませんねチャクラ読んでいこうまだ時間はあるええー、どうぞどうぞさあ中に入ってくださいさん、私まだ怒っているんですよあの日のこと私の邪魔ばかりしたあげくあんなに思いっきり押さえつけるなんて少しはやり返ししてやらないと気が済みませんからね校長なぜ訓練場で茶を飲むんだどこでもいいじゃないですかさあどうぞえあらどうかしましたかうちの特製薬屋です炭治郎くんたちは何ともない様子でしたが富岡さんのお口には合わなかったでしょうかなんて合うわけないですよね一段とこういうやつにしましたのでいいや暑かっただけだ臭いそしてなんだこのまずさはでもそんなことを言ったらまた胡蝶にいやここは我慢だそうですかそれであの日なぜ私のことを妨害したのですか先に事情を話してくれればよかったのではないですか話したところで聞かないだろうあら富岡さんは私が聞き分けが悪い人と思っていたようですねそれはそれは失礼しましたさあお茶をどうぞうーん聞き分けが悪い人が入れたお茶なんて飲みたくもないそういうことでしょうかいや俺は猫ちだだそうですかなんとか逃げようとしたって無駄ですよまだまだこんなことじゃ私の気は収まりませんからとところで炭治郎たちはどんな訓練をしたんだ炭治郎くんから聞いていないのですか全集中常駐や全身の機能回復訓練反射訓練なのですねそうか水の呼吸の師範ウロコダキさんは一番最初に反射を期待させるだから炭治郎には容易だっただろういえ私のつく子のカナは優秀ですからなかなか苦戦していましたよ特に反射訓練は何炭治郎も才があると見たウロコダキさんだって炭治郎を認めていた確かに炭治郎君は3人の中でも一番優秀でしたよですがここの訓練はそう簡単なものではありません甘く見ないでもらえますだがしつこい人は嫌われますよそんなにおっしゃるなら富岡さんもやってみてはどうですか反射訓練ああどれほど簡単なものか試させてもらおうかなわ薬湯をはい師範ご無沙汰しております水柱様かなわ何だか持ってきてもらうことになると思うわお願いねこうして張り詰めた空気の中2人の反射訓練の幕が切って落とされた説明するほどでもないですが一応ご説明しますね私の合図と同時にこの薬を取って相手に先にかけた方が勝ちですあそれでは用意はじ俺の勝ちだ富岡さんまだ初めって言ってませんけど恥しか言ってませんけどまさか
イカサマをして勝った気になんてなってませんよね校長がさっさと目といかないからだあ、はあ金を太鼓でも金でも笛でもいいので持ってきてくださいこの人は自分のイカサマを人のせいにするとんでもない方のようですのではいそうだ最初からそうしていれば少し黙ってもらえます師範お待ちしましたかなお合図をお願いはい始めます用意く私の勝ちですね卑怯だ湯飲みを落とされてしまったら俺はかけられない卑怯どの口がそんなことを今のは反則だろおいどうなんだ古城妹どうってどうって言われても富岡さんカナオに絡むのはやめてもらえます元はといえば富岡さんが最初にイカサマをしましたよねふん<笑>くだらんかいああ一度受けた勝負を途中で投げ出すなんて柱ともあろうお方が火球の大使の前でそんな集体を晒してしまうのですか何そうかそこまで言うなら決着をつけようじゃないか次で最後だいいなええー、泣いて頼んでも再戦はしませんからかなお薬をロックにしてうんと濃いのでそれから湯飲みは一番大きいものよわかりましたふん<笑>後悔しても知らないからなそっくりそのままお返しします準備はよろしいですか始めます用意は早い師範水柱様どっちが勝つの<笑>この勝負もらったどっちどっちが勝ったのくよくもやりましたね校長こそ先に俺がかけたのにそれでもかけ返すなんて意地汚いぞはいそれはこっちのセリフですがおお二人とも落ち着いて部外者は黙ってて部外者は黙ってろ<笑>こうして反射訓練も取っ組み合いの喧嘩も決着がつかないまま日が暮れていったのでした<笑>は拍手薬湯でびしょ濡れのまま何時間も過ごした二人が風邪をひいてしまったのは言うまでもありません喧嘩するほど仲がいいってこういうことなのかなまた炭治郎に会ったら聞いてみようかな。<笑>